Hallo zu Ein Tag in Trier. Trier ist eine Stadt mit ganz viel Geschichte. Das ist die älteste Stadt Deutschlands, wurde von den Römern gebaut. Hier hinter mir ist die Römerbrücke, die älteste Brücke Deutschlands. Und zum Beispiel ist Karl Marx hier geboren. Aber es gibt hier nicht nur viel Geschichte, sondern auch richtig viel guten Wein. Und das geht ja wohl auch bei schlechtem Wetter. Es gibt in Trier neun UNESCO-Weltkulturerbestätten, sieben davon sind Römerbauten und zwei stehen direkt hier nebeneinander. Einmal der Dom und die Liebfrauenkirche. Das hier ist die Porta Nigra, besser gesagt das große Gebäude hinter mir und es ist das älteste der Stadt, gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe und früher sind hier schon die Römer durchgaloppiert, da war es nämlich das Stadttor. Porta Nigra heißt ja übersetzt schwarzes Tor und hier innen kann man auch noch sehen, dass es gar nicht immer schwarz war. Die Steine wurden erst im Laufe der Zeit schwarz und so kam überhaupt der Name Porta Nigra zustande. Früher hieß es Porta Martis. Die Römer standen so dermaßen auf Wellness und hier in der Kaisertherme sollte es alles geben. Kältebad, Wärmebad, Fitnessbereich und sogar einen Epilator. Das ist der Typ, der mit der Pinzette nochmal am Ende vorbeigeht und allen die letzten Haare rausrupft. Hier in Trier gibt es nicht nur die wunderschönen antiken Kunstwerke zu bestaunen, sondern auch ganz moderne Kunst, zum Beispiel hier so Graffitis. Und auf der Website Public Art Trier kann man sich alles nochmal ansehen und da auch so kleine Routen auswählen, um eine künstlerische Tour durch die Stadt zu machen. Trier ist übrigens auch die Geburtsstadt einer sehr großen Persönlichkeit, nämlich hier der Kerl hinter mir, Karl Marx, ist hier geboren. Und es gibt die Möglichkeit, hier eine Stadtführung zu bekommen, die so authentisch ist, dass sie quasi von Karl Marx selber sein könnte, durchgeführt von Sebastian. Und jetzt folgen wir. Jetzt zeige ich Ihnen meine Stadt und meine Zeit. Und du, du kommst mit. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ähm, wie Lars aussieht. <lacht> Würdet ihr euch jetzt selber eher als Schauspieler oder mittlerweile schon mehr als Stadtführer sehen oder ist das eine freche Frage von mir? <lacht> also wir sind, wir sind stadtführende Schauspieler vielleicht, oder? Ja. Schauspielende Stadtführer. <lacht> Beides. Beides, Beides. Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, hey Karl Marx, ich habe das irgendwie schon mal gehört, aber wer war das eigentlich und was wollte der? Was sagt ihr denn? Karl Marx war ein Schriftsteller der sich zu seinen Lebzeiten kritisch mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Wichtiger Schriftsteller. Das hier ist das jüdische Viertel. Hier haben früher die jüdischen Kaufleute gelebt. Heute sind hier ganz viele Bars und Kneipen. New York, Paris, Mailand, Trier. Ja, Trier kann richtig Haute Couture. In Trier kann man nämlich auch Mode studieren und das hat Tanja Kriebel gemacht. Und wir gucken uns mal ihre Boutique an. Hallo so, Tanja. Wie kommt's denn, dass du in Trier bist mit deiner Mode und nicht in Mailand? Es war so, ich habe äh, ja hier in Trier und in Madrid studiert und ähm, ja, es ist eine Touristenstadt, es ist international, es kommen sehr, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt hierher, aus Japan, aus New York, aus Mailand, aus Paris, also somit kommt im Prinzip die Welt zu mir und ich muss nicht nach Paris gehen. Also wenn ich jetzt in Berlin wäre, wäre es wahrscheinlich schwierig, in, in einem Szeneviertel zu bleiben, weil dort die äh, Filialisten eigentlich die kleinen Designer verdrängen. Hier ist es so, ich bin hier in den, im Zentrum, in der Nähe vom Hauptmarkt und äh, 
Das ist eben das Positive für mich, denn ich werde gefunden. Darf ich mal was anprobieren? Ja, gerne. Ja, eine Kleinigkeit habe ich mir gekauft. Jetzt kommt mein absolutes Tageshighlight. Es geht in die Weinberge. Und von ganz unten, vom Stadtkern bis ganz oben, braucht man gerade mal 15 Minuten. Und man kann sich prima orientieren am Amphitheater. Das ist genau hier unten. Also hier hat man jetzt einen komplette, komplett freien Blick über die ganze Stadt Trier mit diesen wundervollen Weinbergen im Vordergrund und man kann wirklich eine Menge wiedererkennen. Hier vorne direkt das Amphitheater, die Kaisertherme da hinten. Also ein toller Blick über die ganze Stadt, echt. Eigentlich kann man ja froh sein, wenn es mal ein bisschen regnet. Das tut der Natur gut, in der wir uns auch gerade befinden. Und außerdem gibt es ja kein falsches Wetter, nur falsche Bekleidung schrecklichen Sprüche, die man mal gelernt hat. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das Wetter auf mein Picknick auswirkt, das ich hier gleich haben wollte. So. Hallo! Hallo Lisa! Hast du den Weg gefunden von der Stadt hier rüber? Ja, das ging relativ schnell. Ich bin ganz äh, äh, erstaunt. Das ist Christine Becker, Weinbäuerin. Darf man das so sagen? Boah, wenn du Winzerin sagst, ist es besser. Winzerin und Sommelier. Ich habe hier ein bisschen was für dich mitgebracht. Ich hoffe, du hast Hunger. Ja, immer. Nimm einfach mal Platz. Komplett entspannt. Einmal tief Luft holen. Und lass uns probieren. Zum Wohl. Oh, riecht schon toll. Riecht gut. Ja, den werde ich auf jeden Fall gerne mögen. Und was sagst du? Schmeckt er dir auch? Ja, er schmeckt mir total gut. Komm, dann gebe ich dir auch mal was zu essen dazu. Ja, damit ich nicht ja. gleich umkippe. Das ist so lecker. Was muss ich rechnen, wenn ich sage, ich möchte jetzt mit meiner besten Freundin hier so ein Picknick machen? Was kostet das ungefähr? Also wenn du das ähm, Komplettprogramm hast, wie du jetzt hier hast, sprich mit Kissen, ähm, Decken, Sonnenschirm, Eiskühler, verschiedenen Wein und eben verschiedene Gläschen, die gefüllt sind mit unterschiedlichen Leckereien, dann kostet dich das pro Person 55. Das Einsteigerpaket heißt, du holst bei uns unten so eine Picknickbox ab, trägst sie selber hier hoch, dann kostet dich die nur 30 ja, für zwei. Also okay. für jeden was dabei. Du hast gerade von den verschiedenen Weinen gesprochen, die hier angebaut werden. Es wird an der Mose also ausschließlich Weißwein angebaut, richtig? Nee, nicht mehr. Es gab das mal, dass es eben ein reines Riesling-Anbaugebiet war. Das ist aber wirklich schon ein bisschen länger her. Und mittlerweile ist es so, dass wir unterschiedliche weiße Rebsorten haben, aber auch Rotwein haben. Was haben die Bäckers noch zu bieten? <lacht> Die Bäckers, ja, das ist echt ein ganz großes Spektrum, heißt, ähm, wir haben zu einem unsere Weinstube. Das ist im Prinzip der Ursprung. Du kannst aber auch genauso gut sagen, so heute Abend möchte ich das High-End-Produkt und dann gehst du bei uns ins Zwei-Sterne-Restaurant. Das ist alles im gleichen Gebäude. Man kann also bei euch ein nettes Abendessen mit einer Freundin oder einem Freund machen, bis hin zum, wir feiern unseren Hochzeitstag. Korrekt. Also, für mich heute war das hier der perfekte Abschluss eines wundervollen Tages in der Römerstadt Trier. Es ist ein klein bisschen wie in Italien, auch wenn das Wetter heute nicht ganz so gut war. Aber mit einem tollen Glas Wein am Ende ist auch das überhaupt kein Problem mehr. Wenn euch das gefallen hat, gefällt euch bestimmt auch das. 
oder das. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für noch viel mehr tolle Tipps von uns.